Hello Sophus. Indian Samsariam Bonade, how to handle your debts? Alangil Kadangalangana handle ya and a kurchana. And the pair is Subin and Ella Varkum and the YouTube channel Inner Envision Lake is Swagram. Okay, I particular topic select the main car on YouTube, I YouTube Malayali Prekshagar I topic how to make money, how to start a business, how to start an e-retail business I topics But you know, Malayali Prekshagar, especially Arum how to handle your debts in a uh, So, uh, to begin with, uh, uh, millennials are a problem. Now, millennials are uh, people who are born after uh, 1980s. So, uh, since I am in that category, I will mention that. All the class of society, uh, the age group, uh, problem how to handle debts so baaki aare kurcham samsarikkunnadinu munbe njan ende personal example tharam i was into a lot of debt appo ipo oru adutha i mean a few years back njan ende graduation ellam kazhinjittu i got onto a multinational company nalla oru reputed company aarnu so, company join the company, join the company, on the company, credit card companies, and bank cards, you can use credit cards or bank loans. Now, we are new in this industry. We are carried away. So, free credit card is not carried away. We are 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 not carried Credit card is a very good thing. What is the same thing? What is the same thing? We have to go to the mall. We have to go to the mall. We have to go to the shops. We have to go to the shops. We have to go to the shops. We to the shops. We so, we uh, carried away and started uh, you know, uh, start the credit card. credit card like a Nokumbu, Noki Nikke, Anjar Masamunde, credit card and a bill like a Verna, run the credit card and run the bill like a Verna, total fifty thousand at the Chana. Abum, salary at the hour amount till learn. I difficulty I took a two-wheeler one. But almost all the millennials, assets handle I don't know if you have a background. I background. I don't know if you have a full cash page. I full payment. I don't I'm not talking about them totally. I am just touching those people who are in the category. I don't know so, if you have a two-wheeler loan, you can a credit card loan, payments, and you can accumulate it. For six months to one year, I have completed complete papers. I am in close to around two lakhs of debt. I have a card. I have a card. I have a I realized that something has to be done for it. So, that's why I started researching. How to handle this? 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മെത്തഡോളജി തോന്നി ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ഔട്ട് ഫോർ മീ ലക്കിലി ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു കം ഓവർ ദിസ് സോ അത് കാരണമാണ് ഐ തോട്ട് ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഗൈസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ബേസിക്കലി ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് സോ അതിൽ നമ്പർ വൺ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ യുവർ ഡെറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ആണെങ്കിൽ ലോണിൻ്റെ ഇ എം ഐ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഷുഡ് ബി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതും അതിൽ നോട്ടാണ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ടു സംബഡി ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ ഒക്കെ വരാനുണ്ടോ അതും യുനോ റിയലിസ്റ്റിക് ടേംസിൽ അല്ലാതെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല വെരി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാവുന്ന എമൗണ്ട്സ് എല്ലാം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ യുവർ ഡെറ്റ്സ് എവറി തിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് മേ ബി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യു ക്യാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇൻ ഡൗൺ ഡയറി ബട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ എവറി തിങ് ഓക്കെ നോ യു ആർ നോട്ട് ഡൗൺ എവറി തിങ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ഇസ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഏണിങ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് സാലറി എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻ്റ് ആണ് റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്ലി ചിലവുകൾ അത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാരലി നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഹാവ് എ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ചിലവുകൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോകണ്ട ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചിലവും ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ടച്ച് ചെയ്യണ്ട മാക്സിമം മാക്സിമം എത്ര ചിലവ് ചുരുക്കും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക ആരും ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെയും ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അത്യാവശ്യം മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല മോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുമൊക്കെ വാങ്ങാൻ തോന്നുമെങ്കിൽ മോളിൽ പോകണ്ട സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഗോയിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വേറെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിലോട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലവ് കംപ്ലീറ്റ് ചുരുക്കിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇനിയും നമ്മുടെ ഏർണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ വേറെ ഏണിങ് വേറെ ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള എത്രമാത്രം രീതികളുണ്ട് അതായത് ഇല്ലീഗൽ അല്ലാത്ത ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ
പക്ഷെ ഒരു 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 ടൈം ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എമർജൻസി എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നു അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള എമർജൻസി അല്ല ഈ എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റായി ചാവാൻ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എമർജൻസി ഫണ്ടാണ് അതായത് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു ഫണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങളിനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഡെഡ് എമർജൻസി ഒരു സില്ലി റീസണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഓവർ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡെറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം അതെല്ലാം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് സീന്ന് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഡെറ്റ് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഏറ്റവും കുറവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം മേ ബി നമുക്ക് മേ ബി ഒരു ഇ എം ഐ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മേ ബി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡെറ്റിന് എടുത്തു കളയണം എടുത്തു കളയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏണിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഏണിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണത് മേ ബി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ലോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോണാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽസ് ദീസ് ആർ ഓൾ റെക്കറിങ് ബിൽസ് അതായത് എവറി മന്ത് നമുക്കിത് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്കറിങ് ബിൽസിൽ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് അടച്ചു തീർക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് അടച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അടുത്ത മാസം വരില്ല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ 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 ഡെറ്റ്സ് വൺ ബൈ വൺ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെറ്റ്സിനെയും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന്
ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్లో యాడ్ చేయము యాడ్ అయ్యేది యాడ్ అయ్యేది వీ హ్యావ్ టు రీచ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అదే భయంకర ఇంపార్టెంట్ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡൺ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വി ഗെറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെൻ വി ക്ലിയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അവർ ഡെറ്റ്സ് മൂണ്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഡെറ്റ്സ് ഇല്ല കടം കൊടുക്കണ്ട ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട നമ്മളിനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പൈസയും നമ്മളുടേതാണ് അത് എങ്ങോട്ടും പോവുക വേണ്ട നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ന ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇനിയും പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആക്കണമെന്ന് അതാക്കേണ്ട മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂർഡ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അതായത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചില കമ്പനീസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് സം അതർ സേവിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും നമുക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും ഈ പ്ര ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബിൽസിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെൻസീവ് നമ്മളൊരു റെപ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് അതൊക്കെ കുറവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല റൂംസിലും നല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മേലെ ടച്ച് ചെയ്യും ജോണ്ടിസ് മാതിരി ഒരു ഡിസീസ് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കു മാതിരി ഒരു ഡിസീസ് വന്നാൽ മതി നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ഡിഫ് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസ് പോകുന്ന പോക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയും കടത്തിലാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു സം ഓഫ് എമൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മാറണം ഇപ്പം ഞാൻ സിൻസ് ഐ ഓൾറെഡി സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് മെലനിയൽസ് ഇപ്പോൾ മെലനിയൽസ് ഈ ഒരു ഫേസൊക്കെ എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഡെറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈഫിൽ തന്നെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് വരും അതായത് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും മാറണം അത് പിള്ളേരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള സ്റ്റഡീസിനാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിട്ടയറൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു എമൗണ്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് കരുതി വെക്കണം അതല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പൈസ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യും ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സേവിങ്സ് മാത്രം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിങ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിന് നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഏരിയ വെർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് നല്ലൊരു സെക്ടറാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അത് മാത്രമല്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ്സ് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോലി ശേഖരിച്ച ഇത് കടം മേടിച്ചുള്ള പരിപാടി ഇനിയും വെക്കാനേ പാടില്ല ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരിക്കലും പാടില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒരിക്കലും പാടില്ല ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏർണിങ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയായിട്ട് കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ശമ്പളത്തിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത
So in the bar, I am not against any banks. I am not against any loan system, any credit card system. In the chairman, our uh, credit card use him under. He is using it beautifully. In which I pull it over a system under. In which I credit card le yand swipe je thalam. He makes sure that adatta maasam first priority or jana credit card bills pay pay jama leta. Angen ani ke it's a boost. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ത്ലി മന്ത്ലി ബേസിസിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അടിപൊളി സാധനമാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എവറി ബഡി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ സംബഡി ഹു എൻസ് അപ്പ് സ്പെൻഡിങ് ലേറ്റർ ഓൺ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ അത്ര അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സേവിങ് സോ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ലിവ് ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നമ്മളുടെ ഈ മെലനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു വീടുണ്ടാകുക ഒരു രണ്ട് നില ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് വീടുണ്ടാകുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടാകുക ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി എം ഡബ്ല്യൂ ലെവലിലുള്ള കാർ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസങ് ഗാലക്സി ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു വിചാരം അതായത് മേജർലി ഷോ ഓഫ് ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊന്നും അല്ല സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ഇസ് ഡെറ്റ് ഫ്രീ ഓൾവേസ് ബീങ് ഡെറ്റ് ഫ്രീ കടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ സോ ഈ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഐ ഹോപ്പ് വരും തലമുറകൾക്ക് വരട്ടെ കാർ വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം വൺ ജിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ലെവൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈസ കൊടുത്ത് അപ്പ് ഫ്രണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അല്ലാതെ കടം മേടിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് വെച്ച് ഇത് ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി വെച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും പേഴ്സണലി നല്ല പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടായി നിങ്ങൾക്കും ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കീഴ് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്നർ എൻ വിഷൻ ആൻഡ് അഥവാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണുണ്ട് അതും പ്രസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്ലീസ് കമൻസിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യൂ ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും ഇതേമാതിരിയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇൻഫോർമേറ്റീവും റെലവൻസ് കൂടുതലുള്ള അതായത് ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സിമ്പിൾ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഇനിയും സേവിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫ്രീ ആകാനായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തഡോളജീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഇൻസൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മീ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
സോ ഹീസ് ഗോട്ട് സെവൻ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബുക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഥറാണ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ഞാനൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇനർ എൻ വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സോ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെയും കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ബ്ലോഗ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് വിസിറ്റ് മൈ വെബ്സൈറ്റ് Thank you so much for listening. Have a good day.